不到零点一的匹配率，这孩子啊，百分之百不是你亲生的，不可能，医生已经搞过了，你在质疑我院的权威？快，我哥一个大妹，怎么可能愿意嫁给我一个又脏又臭的农民工啊？原来我是金盆侠。我要是不坏啊，你能喜欢吗？那还等什么？以后那个窝囊废就要回来了。是吗？让他看见，那是更刺激。杨丽丽，你，你们。去啊、我今天去医院了，医医生说，说什么啊？又欠医药费了？那你还站在这儿？还不快去工地搬砖？就他一天累死累活的在工地搬砖砌墙，挣那点钱，连奶粉钱都不赚，更别说了啊！哎，给你买的啊，小的丝袜。丽丽，我问你，小王到底是不是我亲生的？既然你知道，那我也不躺着。不是，郭德飞，给老子白白养了三年的崽！什么崽？啊？废<笑>物，老娘能给你戴绿帽子，是你的福气。你啊，往这儿打，一会儿给你打呀！你今天要敢打老娘，就让你这辈子都见不到你老母！你把他怎么样了？你要是想知道你妈在哪，把这离婚协议书给我签了。这日子我一天都过不下去了。你这里，你这女人，老子不稀罕。你终于肯签了。那是我妈呢？那我就告诉你，你家那套房子被我拿去做抵押了。至于你那个病秧子老妈，被我赶去睡桥洞了。<笑>你怎么敢这么对我妈？让我过去，别去，让我过去，别去，兄弟。警察办案呢，说是有个老阿姨溺亡了。什么样的吗？呃，五十来岁，干瘦干瘦的，听说在桥洞住好几天了，像是个流浪狗。哎哎，兄弟，兄弟，妈，别去，警戒线，兄弟，兄弟，兄弟，兄弟，冷静一下。妈，妈。不到零点一的匹配率，这孩子百分之百不是你亲生的。给老子白白养了三年的崽，亲生崽。妈，儿子不小，别急，儿子这就下来陪你。我以前没有让你想到。到地下，儿子一定好好补偿你。请你继续。什么事都啊！集团大小姐，咋还来工地呢？集团大小姐送屁，连自己男人都管不住。听说，那个女的是集团的江湖的人，有权夫妇。这么厉害的大小姐，你能不抠吗？想什么没事呢？能轮得到你吗？阿伟，你走错来了，大小姐正在气头上呢。除非大家伙问，咱的工资到底能不能发了？
别激动了。喂，喂，妍妍。喂，快走开，箱子断了。李小姐，上去。救人不就是找个人结婚吗？找谁不是找？就你了啊！我怎么？现在黎明中下班还有二十分钟，你跟我去领证。啊啊！结婚上你别领，但是本小姐要跟你说清楚，我们约法三章。还要约法三章啊？第一，你想要车，想要房，想要多少钱我都可以给你，但是你不能借着林家在外招摇惹事。第二，你现在已经是林家的上门女，所以你要改姓林，这也是我爷爷在临终前的愿望。第三，也是最重要的一点，我们只是结婚，你不许碰我。许不漂亮媳妇还不让碰，真没天理！你在这嘀咕什么呢？哦，我说今天天气好。林小姐，赵云天，你怎么来了？老爷子知道您今天领证，特意啊让我在新姑爷过去见见。爷爷这消息还真是灵，新姑爷就是他。一个民工。老爷子，人给您带来，但是我今天还是别见了，实在是，怎么？就是个乞丐，我也得见见。是你？你？救命！救命！老爷子，您没事吧？来，我送你去医院。来。缘分呐、啊，你是我的救命恩人，我要报答你。把红军那块地皮送给他，这可不行，这太贵重了，我不能要。一个大男人，要你爷爷做什么？爷爷给你就收了。哎，给爷爷看看你们结婚证，这也太不真实了。刚才我还被逼得活不下去，现在竟然成了林家的上门女婿。杨林、徐凯，你们欠我的，我要一一讨回来。不，要搬飞。呃，时间不早了，你们呀，也早点回房休息去吧。哎，爷爷，给他准备的客房还没收拾出来。什么客房？你们都已经是合法夫妻了，今晚啊，就要来跟你一起睡。什么？一起睡？难不成？今晚我真的要跟林小姐一起睡，这幸福来的也太突然了。你看什么呢？爷爷不知道我们行错了，才非要你留下。今天晚上你睡沙发，我先去洗澡了，你把沙发收拾。房间里除了沙发以外的区域也给我拿都说有钱人家的沙发。能够买穷人家的一套房，能够睡在这上，我也不赖了。李小姐，你没事吧？出声回应我一下呀、啊！我这是该进去还是不该进去啊？万一他有一个好歹，李小姐，你不回应我，我可进来了。欢迎订阅阿里短剧社，每日更新最新短剧。谁让你进来的，臭流氓！出去！我是怕你摔晕了坐椅子。算了算了，好心当成没白费。你站住！我脚扭了，你帮我一下。怎么帮？你闭上眼睛，把浴巾给我，然后抱我去床上。这可是你自己说的，到时候别赖我耍流氓。林小姐，你在哪儿啊？啊
，我我碰到你什么地方？你手别乱摸，你碰我碰到身体了。对不起。这么柔软又香喷喷的身体，跟杨丽丽那个二手货相比，简直就不是一个档次。笨蛋，你现在可以睁眼了。啊十全大补汤喝，这一脚吃，不许笑，笑死！这这么多令，你踢也踢了，看都不让看一眼。按照这个节奏，什么时候才能成真心？爷爷送你的这块地皮，正在进别墅，我去办一下转让协议，你自己随便种吧。张伟，你怎么在这里？不奇怪呀、啊，这儿的别墅还没盖完，他一个农民工来这儿，当然是来搬砖的了。说的是呢，一想到以后我们的婚房有这一飞舞的一砖一瓦，光想想就开心。人长得像的还挺。说我丑，你忘了当初舔我那副狗样子了吗？以前是我没见识，现在变。你就是个垃圾！你，你看这个废物东西计较什么呀，宝贝儿？这儿的别墅你看中哪套了？我买下来，写上你的名字。凯哥，还是你好，看到没废物？踹了你，我走了大运了。凯哥要给我买别墅。这种晦气东西，早远离早发达，一股子穷酸臭。嫌我臭，那就离我远一点啊。我还嫌你们脏呢。该滚远一点的是你的，这里是接待贵客的大厅，不是你这种农民工能随随便便进来的。我爱在哪儿在哪儿，爱惹你们谁？天儿这么热啊，你来这儿，怕不是进来蹭空调的吧？啊，<笑>八成就是了。保安呢？快把他赶走。怎么了，姐？小姐，这个人身上臭，熏到我老婆了，赶紧给我轰死。是。哎，等会儿。你们这儿不是对外接待的吗？你凭什么赶着走啊？凭什么？就凭你这个穷逼买不起这别墅，还扰了我们贵客的心情。我告诉你啊，再不滚，动手！不快别君豪集团容不下你们的势力，马上收拾东西，给我滚！这两个人，前妻和他奸夫。他狼狈为奸，卖了房子，他害死了我妈。今天本小姐就替你出了这口冤屈，不用怕。马上把这对奸夫淫妇给我关了。你是个什么东西？哪来的资格在这里叫嚣？就是你谁呀、啊？我是上过那么多次电视，你们不认识我？我该认识你吗？<笑>认为自己长得有几分姿色，就可以到这指手画脚？看好了，这是君豪地产。豆大的狗也看清楚，我就是君豪集团的大小姐。让、嗯、仔细瞧，确实长得挺漂亮。不过，要是真的大小姐亲自微服私访的话，起码得电话通知我们保安吧？你当我是傻子呢？骗我！张伟，他该不会是你请来的演员吧？他很货真价实的大小姐，连给他提鞋都不配。这个农民工给你多少钱啊？我出一百块钱，你把他踹了，谁窝一到床上啊？严严，别拿你的咸猪手碰！张伟，你敢碰我？你好大的胆子！老哥，让我出来，军好的钱包还不平呢
。经理，您来的正。这个臭要饭，这军行校长，您赶紧把他推打开。滚！还有这个人说自己是军豪集团的大小姐，大小姐，手底下的眼瞎也就算了，但你身为经理，应该有点眼力点吧？这个女人气质这么高啊，是真的？怎么可能？这个窝囊废要是有这么个大腿，我会不知道。到底是什么？我在视频电话当中见过我们家大侄，我们家大侄可没你长好看。那是因为本小姐有点不太上镜。哎，算了，看在你有点眼光的份上，本小姐不给你办。你现在马上把这两个疯狗都赶去。牛啊，演到这儿差不多得了。我告诉你，再跟这个农民工混下去，对你可没有好处。别一口一个农民工，哎呀，自己多高贵。怎么着？不服啊？美女，我看你不如跟着本少爷吧。这儿的别墅，你看好哪一套，你一指，我就送。叫大手笔呀，有钱有帅气啊，徐少！我要是个女孩子，我今天就跟你走了。这<笑>个，这，这个就是你跟本少爷之间的差距。现在你只有一个选择，要么跪下来给本少爷把鞋舔干净，要本少爷今天废了一条腿。有事？有事？你们敢？这张脸也不好使啊！他们人多势众，你先走。走，走啊！我要让他们吃不了兜着走。赵云天，我给你三分钟，马上到城西别墅。我没听错吧？赵云天，江南首富啊！那可是在江南打个喷嚏，直接下暴风雨了呀！大小姐脾气上来了，一电话她就能乱。看来徐凯和杨丽丽今天要倒霉喽。做梦吧你！<笑>现在的演员还真是尽职尽责，牛皮都快吹破了，还在这装淡定呢。你哪天不出来装？我是真淡定，你们敢不敢打个赌？三分钟之内，赵首富人没来，我一条腿还走。但是我绝，我要你跪下给我磕头道歉，然后从这里爬着出去。<笑>哎，这个窝囊废疯了吧？早给我打赌！你生病了，凯哥。不如咱们陪他玩一局。好啊，但是我要加速。如果赵守护没有来，我不光要你两条腿，我还要这个呢，陪睡。行。徐凯这蠢货，自己找死，可怨不得别人。三分钟可没到，这援兵呢？他到哪儿了？其实啊，这最后几秒是你在金豪集团职业生涯的最后几。劝你，张伟，你吃了雄心冒散了，死到临头了还在装蒜呢？我不知道，是谁敢在林家地盘撒野？是谁敢在林家地盘撒野？赵总，您来的正是时候，就这个小垃圾，他在林地盘撒野呢。赵总，我看你什么垃圾，是我来晚了，让您受罪。把这些狗东西通通解决。是，把这些人带走，别脏了这些。赵总，我错了。赵总，赵总，赵总，我不管了。赵总，我不管了。赵总，真他妈机器！我现在是林婉仪的老公了，论地位，赵守富也算是我的手下了。怎么样？本小姐说给你出气就给你出气，说到做到了。还是林小姐，林小姐，这两位是什么说？你现在是金豪之王，我自己决定。你个死穷鬼，是金豪置业的老板，你们搞错了吧？睁大你手眼看清楚，现在金豪置业就怕你张小姐。行，你想怎么样？按照你约。你得给我跪下磕头道歉，然后从这里爬出去。可能，门儿都没有。来人！站住！赵总，你受点毛了。不是跟我道歉。马伟，我错了。灯太小、啊，听不见。我错了，我错了。红哥，是我错了。对不起，您消消气儿
，记住你今天说的话，你只不过是我这个农民工的土地，别太拿自己当回事儿。是是，公爷，您大人来了，别用言语啊。我。你可让我们的噩梦才刚刚开始。气死我了！这个废物竟然真的请来了赵总！我越想越不对劲，那个废物怎么可能认识君豪集团的大小姐？恐怕是赵首富的情妇吧？你说的对，我说赵首富怎么会了一个农民工说话？原来是为了讨好小三儿，拿我们两个开刀。那个张伟就是个纯纯的废物，可别让老苍蝇下回认错。一定不会放过他。今晚就见面，张正四姐。李小姐，要是没什么事儿，你先走。张总，对不起，我来晚了。是哦，他是集团配给你的秘书小夏。这是这块地皮的古城转让书，我已在做办妥。你去实地挑一套别墅当婚房吧，小夏会陪着你。我还有事儿，先走了。大小姐慢走。小夏，装了参谋长，这种风格，林小姐会。大小姐根本不在乎，是个公务员而已，又何必那么在意呢？曾总，人家好想跟你在后面那边一起看看呢。曾总，你的手势怎么都是他呀？走啊！走，人家好想跟你在后面那张大床上面呢。张总，你的手心怎么都是汗呀？是不是也想要？要逼！我警告你啊，以后不准这样，要不然我让林小姐解雇你。哎，别靠近我了，以后和我保持秘密距离。你要是没什么事儿的话，你可以下班。喂，老爷，大小姐，张伟的测试通过了。好，我知道了。我就知道他是一个可以托付终身的人。测测你，好意思吗？把人家一个人丢在那儿，天都黑了，程序又这么远，你让他怎么回家？他一个一穷二白的小子，我要是不测试他一下，我怎么知道他是不是一个贪财好色的小子？现在知道也不迟，赶紧去把他接回家。知道了。嗯、人呢？不是说好了在这等我的吗？陈许诺，这就是你想要的女人。长得不赖呀、啊！今天这事要是成了啊，我玩完以后，徐少仗义啊！徐少，你们想干嘛？哎，别紧张了，没哥几个，好好玩吧。<笑><笑>你给我滚开！我告诉你，你要是敢动我一下，我让你吃不了兜着走。哎，你现在这么凶，这不是跪下来的时候，可别嘤嘤哭啊！<笑>把他给我绑起来，我老实点。<笑>这个废物都自身难保了，哎，他拿什么救你啊？废物，马上跪下来给我磕头道歉，让你看一下我主公。以后再说一次试试
。你别乱来啊！还不把人放？要不然，老子弄死你！还不把人放了？下车。我们两个滚过去，过来！哎呀，穿的人模狗样，没干一件人事，垃圾！你也快上车，别弄死人命！啊！他妈的，这次算你走运，下次老子要你好看！我不管你们用什么法子，总之给我狠狠的收拾那个徐凯的垃圾。徐凯针对的人是我，今天是我连累你。你现在是我的男人，谈什么连累不连累的？那我也不能总让女人给我撑腰吧？怎么，你还知道愧疚啊？那不然，你帮我做件事，作为补偿呗。什么事？替我去把这份债务讨回来吧。你可别小看这笔债务，它可是关系到公司能不能拿得下台一股，跻身国际百强。天亮之前，我会给你一个交代。人家三年来都没追回一笔债，你怎么可能轻易拿到？不过，他要是真的能拿回来，也算是为你们家解决一个大难。本小姐一定会给你的。兄弟们，是时候发挥咱们人多力量大的优势，帮我找一个人，建材商老板方山，半个小时之内，我要他存不存？我知道该怎么做了。你上来就欺负我，你想死我？哎，门还没关呢。我一会儿去关。这儿的隔音特别好，一会儿让你使劲叫。交给你也没用，你上床的时候我就已经开始录了，视频是实时传送给我兄弟的，只要我今天是配合，你明天就得上头条。你是来找死的吗？是，是来跟你谈一笔交易。事情很简单，你只要把金黄接下的债，你的事儿你就烂在肚子。你他妈还敢威胁我？你知道老子是谁吗？不管你是谁，欠债还钱天经地义，早点还，利息少，还晚了还要被告上法庭，到时候还要付高额的违约金。你好好算算这笔账，再想想，我我我老婆，我老婆她知道了。只要我说，你老婆永远不会知道。你老婆知道和你离婚，再分走你的一半财产，你再还君豪集团更多的钱，你岂不是亏大发了？你别说了，我一想到那个母老虎的脸，我就想吐。我也不想了，谁叫当初父母包办婚姻，她是我们马兰村最能干的女人。马兰村，你也是平安镇人。你你是虎哥，你认识我？我是小伟啊，从小在泥潭里，咱俩还一起打滚呢。你忘了？小伟，好的很呢。你小时候不是个小不点吗？现在这么结实，都敢到你虎哥头上撒野来了。今天咱们在这儿拜个把子。我已经把你的脸录入我们公司系统，以后你就是我方山罩着的。
，只要你到我旗下的任何消费场所，只要刷个脸，全部免单。哎，万一债务要回来了。张伟，我真是想求你，这件事儿值得庆祝。我们找个地方好好喝一杯。要不然，就带林小姐去虎哥的寒碧楼吧。好啊，没问题，我来安排。我马上发给你地址。咱班花一直这么漂亮啊！班长也帅。哎，你那不张伟吗？是啊，小学同学会之后就再也没见到他了。好巧，你们这是又开同学会了？这次是精英同学，所以叫你。哎，对了，你那个漂亮奶奶，你说的是我吗？哟，杨大美女也来了。这两年前张伟带你一起参加同学会。可把哥几个见不坏了，他一个农民工，何德何能娶这么漂亮的老婆？班长还是那么会夸人，可是我呀，早就跟他离婚了。离婚了？不是吧，张伟，你这人生简直是失败透顶啊！哎，对，儿子跟谁了？这不关你的事。好了，班长，那是人家私事儿，你别介意啊。就这脾气，倒也不算什么私事左右也不是他的种，自然是要跟着亲生父亲。原来是个头上长绿毛的大烟火啊！五哥，这里。徐少，杨大美女的老公竟然是徐氏集团的大少爷。徐少你好，我叫李昂，很荣幸在这见到您。徐少。你这穿也太漂亮了，这是对新款吗？得得好几百万的吧？哎，一点小钱，家里面还有好几辆呢，放那儿都快落灰了。徐嘛，不愧是徐少，就看杨大美女这一身名牌，就知道背后的男人不简单。两年前跟着张伟的时候，可没有现在这么光鲜亮丽啊。有的人啊，一出生就在罗马；有的人呢，一出生。就是牛马，还是牛马？你刚才是匹配宾利，这又是哪家的货车啊？这车得好几千万吧？哎，徐少，这车的主人是您朋友吧？咱几个今天在这同学聚会，同学里可没有这么牛逼的人物啊！啊。可能啊，是我哪个朋友知道我来这吃饭，特意开车过来陪陪我。我过去打个招呼。你好，请问您是哪家的司机啊？我，要。哎，哎，张总，我把车子送过来。难道这就是林小姐说要给我的奖励？大小姐要晚点才能过来，我明天就下。这车居然是张伟的，张伟，恭喜你，离婚后过得挺好的。不可能，我跟了他三五年，他什么样子我们都不知道吗？他要真开得起宾利，我儿子会不跟他姓。以后啊，你儿子想再跟我住，都没这个资格了。张伟，你有什么好得意的？刚才听得清清楚楚，是什么大小姐送你的礼物，又不是你自己的。就是个废，给他插上对翅膀了，给飞毛贴上去。原来是这样啊，我还真的以为他是发的。呀，咱别理这种人。今天咱们有幸遇见，我请客。你、呃、怎么说话呢？有本少爷的轮着你们买单。今天全都是一天，都有本少爷买单，但是啊。这种高档场所，不接待农民工。今天啊，我不但要进去，我还要吃最贵的菜，喝最贵的酒。<笑>张伟，你是不是不知道寒碧楼的规矩啊？寒碧楼是会员制，年消费百万以上才有资格刷脸入。张伟，你有的脸。不瞒你说，我还真有这个脸。张伟。
，跟我离婚以后你精神状况是不是出问题了？有病就是看医生，别在这里装逼。到底是谁在装逼啊？大夫。本少爷可是韩碧楼的至尊贵宾，在这里提我的名字可以打八折。今天本少爷请客，他随便点。至于这个废物，我错了，给他。服务员，你这儿最贵的酒味。先生，咱们这最贵的红酒是三十万元一瓶，那给我来一瓶。张伟是三十万，不是三块钱，你是不是听错了？最贵的菜，咱们这最贵的菜是最好的红酒，配上上好的和牛，再加上新鲜的鹅肝，总共是五十万元的单人酒。那直接给我来一套。张伟，你是耳朵坏了还是脑子坏了？老娘好心提醒你，你在这装什么聋子？我点完了，现在轮到你们了。我一个农民工都吃五十万的套餐，你这些体面人不能比我差了。动怒嘴皮子，谁不会啊？你要知道，韩碧楼上菜之前可是要核验资产，你就等着保安把你弄死。别废话，你不是请客吗？低于人均五十万的配置，都瞧不起。五十万而已，这对于我们凯哥来说呀，洒洒水而已。那今天我们可是有福了，跟着俗套体验一把上层社会的奢侈啊！服务员，给在座的每位都上一份最顶配的套餐。但是啊，上餐之前，我要先核验这个人的资产。他要是跟我吹牛，那就把他给我赶出去。看来今天有人要被当众打脸喽。我倒要看看，一会儿被打脸的人啊，到底是谁。先生，您五十万的套餐已经上好了，啊，另外还有就是这位先生的身份已经核实通过了，现在大家的人均消费是五十万元，总共加起来一共是四百万，他已经上了，多少？四百万？哎，有点红了，人都说了四百万，我去，这也太豪了，谢时尚简直啊！那我就不客气了，给老子放下，一顿饭吃老子。四百万，不老大神吗？那不是你自己要点，怎么了？现在又想反悔，玩不起啊！哎，凯哥，别生气。还不老子？我我我我姐夫，害老子赔了四百万。那个，我们这些还没动啊，能不能退了？我再带点别的。这菜都上来了，哪有退回去的道理？嗯，你要是没这身价，就别装这逼了。你给我闭嘴！太香了，我扛不住了。徐少，谢谢你请客吃饭，我先开动了。是啊，徐少，说好了您请客的，况且才四百万而已，对您来说不是洒洒水吗？你们，先生，这四百万您看是怎么支付？由于您是老会员，所以我们根本就没查。您应该……哎，什么话？本少爷当然付得起了，我只是手机里面没那么多钱而已。哎，你别吃了！你们办什么红酒聚会，没有什么经费啊？徐少，我们经费有限，再说这么贵的套餐也不是我们点的。徐少，你不是没钱付吧？开什么玩笑！我当然有钱了。你等我打个电话。哎，钱总，那个您能借我四百万吧？三百一项。喂，喂。哎，孙总，哎，快您借点钱，我我。废物，还老子花了这么多钱，今天这个钱应该你来付，我拒绝，我拒绝。菜是你要点的，逼也是你要装的，我自己这份我自己买单，凭什么给你擦屁股？你脸长屁股上了。现在这样，那大家 A A 吧。
，这不合适吧，徐少？徐少，没钱付你保险，何必搞得这么难看？要不你把车压下来？花花这个主意不错。张伟，你跟着下起什么话？海哥，那车是人家今天第一天坐，就这么抵押了？闭嘴！兄弟，你看。我把车压在咱们这儿，这样我去叫一下经理。喂。哎呦，哎，周经理，您来了。是是我呀，你看我之前总来咱们这儿消费。少操心，胡老，消费四百万，你准备怎么结账？周经理，你看我今天出门匆忙，没带那么多钱。我把车停你边去，没车，跑马 M 六，就停在你店门口。租来的车你也敢拿来抵押？扯不扯犊子？这车我什么？上个礼拜我侄女结婚租的这车，江南租车行的头牌车，可能租你吗？哎呦，为了来韩冰楼吃饭，特意租的车停厂呀，用心了呀，徐大少。你给我闭嘴！周总，你们何言不合资？他五十万结清了，他今天要拿不出来这五十万，那我也就没进去。你们都是八卦的话。我们店确实没有烟囱。果然是来装逼的。你还乱看，不打我们这儿！给我闭嘴！好大的胆子，敢这么跟我们老板说话！怎么了？老板。方总，方总，看见我给你发的照片了吗？记住这张脸，他是跟我穿一条裤子长大，在兄弟，今后也是你们的老板。首先你坐，方总，你坐。哇，虎哥也太给力了，居然给我安排了这么大的排面。方总，你刚才进门的时候为什么不说？哪有机会说呀？一帮跳梁小姐，巴不得连门都不让我进来吧。张总，我这有点不知泰山。别别往心里去啊，张总，我这有点不识泰山，您别往心里去啊，伟哥，我错了，我刚才说的都是屁话，都是因为虚盘，是他把我带跑偏的。刚才一刻刻跟狗似的天王，这么快就翻脸不认人了。阿伟，我当年就知道你一定会有大出息的，所以才会义无反顾的跟了你。这样，过几天我就带着小宝回咱们家里住。你个贱人！薛凯虽然不做，但他说的没错，王丽就是个贱人，跟我，你还哪来的脚？我不管他们是请客也好 ，A A 也罢，没结清这里的钱，谁也别发愁。好的，张总，张总，你给老子站住！敢在我们韩碧楼吃霸王餐，还敢报复我们老板，你找死吧！来人呐！再给你们半个小时，钱要是再凑不齐，就按江湖规矩办。我突然要改变主意。阿伟，哎哎，张伟，你想通了是不是？咱们的同学一场，你不会这么无情对吧？你给我起开！阿伟，我就知道你舍不得把我一个人落在这里的，对不对？我起，看，阿伟，我就知道你舍不得把我一个人落在这里的。你，我，我，今天啊，只有你没有对我说难听的话，所以啊，你不用陪他们在这里。再给你们半个小时，钱要是再凑不齐，就按江湖规矩办。张伟，今天真的很谢谢你，我以茶代酒，敬你。哎呀，哎呀，哎呀，对对，对不起，我把你擦擦。没关系，没关系啊，一点点水而已。呃、嗯，不用不用，呃，一点点水而已。你们在干什么？你在干什么？张伟，潘水，不是说好了陪我吃饭
怎么？他又给人？对不起，我先走了，张伟，我们俩一块回去。啊，好。我我不去。你现在的样子，像极了我家的母老虎。你这房子住的，你敢跟我东西上网吗？好了，那来，快说，这就要服务员上菜，要不要先来一点水？我们回去能够睡足吗？看老子借了四百万高利贷才逃生，你们吃软饭的废物，老子绝对不会放过你！海哥，要收拾他，你妈还干得上老子？你先别生气，还有，能让张伟低头。限于一小时之内马上到老屋柴房来，不准报警，否则你只能见到你妈的尸体了。过还有人杀，在一起。我没死，我马上还活着。我要急救我妈。你一个人去太危险了，要不报警吧？不行，这个天亮之前我还得回。吃吧，说不定是最后一顿了。哟，怎么着？舍不得吃啊，舍不得吃。等你个废物儿子来了以后啊，你少点吃才行。你们两个原谅吃，老死长路啊！啊，儿子，张伟在哪儿呀？我儿子在哪儿呀？别他妈你脏了我破老婆线！会死！儿子，你们敢这么欺负我吗？你们找死吗？哟，废物来了，好戏开场了！站住！再上前一步。这个不是我，儿子，快走！别管他，我死人大了，别走！我妈以前对你那么好，你他妈简直不是人！我在乎，都不如给我钱。说到钱，你害我家凯哥花了四百万的高利贷在韩碧楼请的那顿饭，今天你要是拿不出个一千万来，让凯哥消气，你想活着带你妈走？我怎么有脸要他？我是天哪，一个胆子不能吃，老子给你一样。张伟，我知道你没钱，不过你最近不是换上了赵总，今天钱花大了吗？找他去了。不知道你们在说什么，这一千万我没有。你还真是不见棺材不落泪。张伟，你真以为我不能把你老母怎么样了？你要是拿不出钱。这个是就地区小了。你什么意思？到底想干什么？你妈现在是个病秧子，可是全身上下，咱们怎么气管挺好？我已经联系了上器官的配方渠道，这会儿机会快到了。你们敢？这可是违法的！犯法！在江南黑道上，我吴傲峰就是王法。您来了。我这等您好久了，这好戏啊，都涉及到高潮了。废话少说，等我小弟借的四百万高利贷，听说今天晚上就还得账。手头啊，正好有几个好货，一男一女，一老一壮。这个老的嘛，不怎么值钱。这你这个壮的
，是怎么样啊？他的事啊，肯定好使。从前若不是我不肯，他能天天夜夜的缠着我呀。峰哥，今天买一送一，这个废物真的零下。你随便摘，随便取，他这个老妈呀，不错。一看我介意你喜欢，哥得考虑考虑，毕竟这事儿吧，他犯法的嘛啊！你还有时间走？是给我一千万，是就不放过你？我也没有资格决定我的下场，就把我妈放了，要不然大家一起死。凯哥，凯哥，救我呀、啊！凯哥，死废物，他以为老婆真的在，死就死呗，我都多两个肾。你怎么这样对我去？凯哥，凯哥，救我啊！凯哥，你的死活关我屁事！小戴，这块钱你威胁不了你爷爷我，在将来我吴傲峰有虎哥罩着，该就没怕了。虎哥。难道是？那要不然，我拿你虎哥叫，看看他是收拾你呀，还是收拾我呀？我说你小子可是要长大了，虎哥今天正好路过这里办事，就在附近。要是让他知道，谁敢对他不敬，后果可是很严重的。真是得罪两立，峰哥一拳头就能捶扁你。你要是得罪了那位虎哥，恐怕只会落得一个生不如死的下场。废物，你最好气到虎哥别来。我倒是希望他现在马上。是哪个要见老子的？哟，虎哥，您怎么亲自来了？收拾这种小喽啰，小弟上去，别污了您的眼。虎哥，我早就在道上提过你的秘密，今日能见到本尊。是你，没错，虎哥，就是他。他敢对您出言不逊，我现在就把他清单平息，挖住，给您赔罪。等我来，小子，你完了，虎哥要亲自剐了你，老子要剐的是你，虎哥。你开什么玩笑？老子像是跟你开玩笑吗？看你让刀子事，看你脑袋够不够硬！别别，我小弟到底做错什么了？让让你这么放放下？你得罪他就是得罪我，你有多少个脑袋都不够赔罪？换了他们两个，都不行。虎哥，他们有哥我妈的事拿去卖，还敢欺负张姨？来呀、啊，给我卸开一条腿，大锅炖了给张姨母吃的。别别，虎哥。兄弟，这两个是五马分尸还是大奸八怪？你说，我来问。陈哥，这事跟我没关系，都都是杨丽，她出的鬼主意。怎么可能？不会，要不是为了跟徐海出气，我怎么可能为难他？我为什么救他？我错了，我真的知道错了。阿伟，你不是原谅我一次吗？你有什么脸皮？要挖我妈的肾！来呀！不要了，不要了，不要了，不要了！你们不要是，我要，现在就要一个肾。你们俩只要贡献出一个，我立马放人。<笑>小伟有当年我的同伴，那武器就由我来提供吗？这种时候还要谦让？放心吧，贱人，用右手的手拉了你。啊啊啊啊、救命！你是救我妈兄弟，你不要威胁，我威胁。滚出去！妈，妈，妈，你没事吧？妈。这是我妈刚刚都好的床位，你们是什么人？你们把我妈赶出来！这一天天跑，分头
，那怎么说呢？没你叫我去，我都看你给我滚了，你看我废死了，你叫我说，你说你说。这爹，别跟我们孙子杠！就你这样的穷小子，你敢不接？懂不懂？都给滚！别人瞅你，就是猪狗不如的猪。是哪个小杂碎在骂我呀？把他的嘴都撕了！住手！敢跟我林家，我看孙中山不想去江南去混。哪个林家呀？林大小姐，高老夫，如果无意中得罪了什么，让我怎么办？我没得罪，是他抢了我妈的床位。高、嗯、老，你原来是孙总，那么我看苏林两家可能是有意见。苏家兄弟，马上把我的资产分给苏我军豪集团的小车。不能不能，林大小姐，不是我不好。我不知道他是你的人呢。不，你动了手，就是你错。至于都是我的错，我马上把床位让出来。我马上就走。一般老人家伤了一次身体，你还敢在医院送我？谁给你的胆子？你你想让我怎么样啊，林大小姐？你碰我的床，我婆婆先走。马上给我的婆婆升级 VIP 的鞋，你出。好大王，一切费用都由我来承担，你等着吧。你的婆婆来到这位就是，她是我老婆。哇，这是林家新疆地下室呀！我真的是有点看人了。你敢胡来乱？你居然能变出我一万片！那还不会跟狗一般贱？把狗给砍了！现在有什么好？完了！这是咱们皇上您亲自动手，您俩还不把老夫人给我请到 VIP 房时，再给我请十个高级护工，二十四小时给我陪护。妈，你醒了。我没事。老四。你这媳妇可真漂亮啊！阿姨，您先好好休息，我改天再来看你。如果有什么需要，直接到门口送到监处就不必跟他客气。你晚上给我去参加一场戏，怎么样？他总喊我阿姨的名字。小薇，你们是真的结婚了吗？他对你的态度咋像你老板呢？放心吧，妈，总有一天我一定让他心甘情愿喊你什么。那我就盼着这一天早点到来。见了你妈，就是我张家的人。林婉仪，我张伟这辈子要定。啊，这里可是慈善晚宴，高级场所，简单的，不能看，真是简单人生。我就是来参加晚就你，你看看人家，你再看看你自己，你觉得我们放心家？哥，我以为是我屁股打到了，原来是个农民工啊！有什么说？那天为了一个事打，后宫竟然还……真是应了那句老话了，婊子配偶，心存异己。啊你！你看，你少在这挑拨离间，看你分明是被我虐的心理不平衡，才会一次次的在这里刷存在感。根本没有必要刷，这个不知道比你好多少。他说：“子飞，这货又开始装逼了。”别以为我们不知道，你现在抱什么大腿？你就是赵春平的小前任吗？如果赵春平走到你这儿，你猜会不打断第三道锁？谁人放好赵春平的粮？妈，您来的正好。赵总，您还不知道吧？这个废物其实就是你小前任在外面包养的狗。你们两个蠢货，谁也给我个保证。也不怕闹出笑话。笑话，笑话就是你即将被赵总打断狗腿。赵总，别要急过，忙着这个任务你没有什么事啊？哎，你就交给我。我现在确实很想抓人，但是我想打的是你们两个蠢。干嘛？什么意思啊？我什么时候养小情人啊、哦？再说了，这位是你们两个能随便说的人吗？
您瞧瞧他穿的什么垃圾货？是啊，赵总，你看，也是保安先把他拦住的。今天这种行为吧，也可是您去判。来的哪个不是体面人？他的存在，那就是给你抹黑呀、啊。如果坑贼不可信，那我……哎哎哎！不不不不，您千万别走！马上安排人送十套顶级品牌西装，相信这十套。小姐，该走的人是他。张总，骑不到，请跳过。来，随便跳，不满意再换，换到满意为止。哎呀，这哥，这女子，我不能让她去看看了。哟，不会说话，没人把你当哑巴。你们这两个蠢货怎么还没滚？赵总，您真要搞我们，我们徐家是受邀来的。邀请你们的人是我，现在我亲自派人驱逐你们，还不够给面子吗？赵总，你何必为了一个窝囊废，徐家过不去啊？王妃，你说的是他吗？这也太帅了吧！杨丽，现在的我可是你高攀不起。还行啦！欢迎订阅阿里短剧社，每日更新最新短剧。来人，把这两个人给我丢出去，同时取消他们在江南任何慈善法院的资格。林家，凭什么？我不服啊！都不服！就凭这个废物身价，这个慈善法院，他进去一法，能捐什么东西出来？就能特法门特艺术，丢人现眼吗？三爷，三爷，水这么好，捐三个亿。哥哥，你不记得是谁家？当时，张总，您的电灯牌也做好了。原来是我骨骼的手指。啊、哦，呃，孩子先放这里吧，我待会儿让他们俩去搬去。废物，你敢让我当奴隶？你们已经失去参加晚宴的资格。如果不肯给我当主力的，那就连进去喝汤的机会都没有。阿伟，我愿意，我愿意。阿伟，我愿意给你当主力，你让我跳什么都行。早知道你能捐出三个亿，还能给我送这个十万，当时就应该一刀刺穿他那个虚荣不行的事。你只会除了小孩子，其他的人。啊，好的好的，我马上去洗澡。我我非常愿意做这份工作啊，我一定起得高高的，给你长脸啊,啊。至于那些连举孩子都不会的人，有有多远，有多远，给我放开我。
。行了，别通知。你说那个叫张什么鬼的傻逼，我告诉你，等老子有时间，自会替你收拾他。快点，你怎么什么样？快干他！我带你去房间里玩，我准备好了玩具，保证让你无缘下一次。不，我不要，不，我不要。啊！不要！啊！我说不去，听我的话。张伟，救我！张伟，你就是欺负我表弟徐凯那废物！你给我听好了，我叫张伟，而你表弟才是那个废物。得。知道我是谁吗？废物的表哥吗？那肯定是废物中的废物。我可是江南顶级豪门，富家继承人。然后呢？什什么然后呢？你周家继承人了不起，周家继承人就可以大庭广众之下欺负女人了。你是不知道小爷的厉害。来人，抓他！这可是我们周家的四大金刚，没来我们周家做保镖之前，都是上过战场的步兵兵，都拿过金甲，就问你怕不怕？张伟，别跟他们硬碰硬。你们两个现在给我跪下道歉，磕三声响头，叫声祖爷爷，老康家还能饶你们？叫我三声爷爷，你想屁事？在我穿上这身西装之前。扛的可是工地的大包，手里拿的都是实打实的板砖。我就问你，你敢打我？你们敢打我？三金刚，不是！我看谁敢碰他！我看谁敢动手！张哥是我的要求，你们为难张伟，就是为难我一万，为难君豪集团和林家。万一，你什么时候认识这种废物了？我听我表弟说，他就是个农民工啊！他刚才自己都承认了，他在工地里扛大包、搬砖的。那又怎样？我林婉仪看中什么人，关你周阳什么事？算了，今天有林大小姐护着啊，再给我警告，一直躲在你人群底下。你这不就是他妈废物？坐。下次小心点，坐。周家的四大金刚，十个你家出的。不是我挑的头，他刚才说什么就是什么，轮不到你。二，这女人吃香药了是？张伟，他是你什么人？上次在寒地楼也看到他了，为什么他肯护着你，却又老是凶你？这个说来话长，其实他是我。张伟。不管怎么样，今天谢谢你帮我。不知道你离婚之后有没有打算再找一个？我怎么样？啊啊！我是认真的，张伟。其实上学的时候，我就说喜还在那拉扯扯做什么？没看出我生气了
张伟，我知道我今天冒昧了，但你还能柔一点，给我一直。要你命！我怎么过了三十岁才开始看桃花了？这心都已经二婚了。你的好意我心领，但其实不由了。哎，我老呢？你在干嘛？阿姨，你喜欢刺激的，还是柔和的？你怎样？我教你玩，我我警告你啊！你要是敢动我，我们林家不会放过你的。强，你也知强，就撮合我们俩、嗯，只不过是你不同意罢了。要不然，咱们孩子都生一大堆。跟你生孩子，不可能，这辈子都不可能！救命啊！救命啊！喊，使劲喊！好。这里啊，高了格格了，就像好多死子。你救我！我告诉你，张伟要是知道了，一定会来救我的。你别自欺欺人了，行吗？你没看见吗？他和那个王倩倩那个贱货，聊得可来劲儿。没准现在就在隔壁开房呢。你放屁！张伟他不会背叛我的。你什么意思？他是你什么人？啊？她是我老公，我已经嫁人了。你就想碰我？啊！你嫁给一个农民工？啊！八爷，你是为了拒绝我，故意欺骗我吗？李八爷，你是我周一阳的媳妇，你怎么敢？动我的老婆，你怎么敢？哎，我不想难受。你想怀孕的？爸，谢谢你看。哎，你们敢？我跟苏家集团呀，苏家可是顶好的，苏家最好的。我，你们敢我？我管的就是你这个高家集团。对对对，你这房门，我操！我比他妈好呀。谁跟全都一样？好，你给我等着！我已经给我道上大哥发消息，他已经在来的路上。我死定了！你给我等着！是他妈哪个杂碎敢欺负我和彭自然？哎，大哥，大哥，我在这儿呢！哎，就是这个杂碎，大哥，坐在那。废话，你要现在跪下来！光我叫三声爷爷，光我大哥叫三声祖宗，你或许还有条活路。大哥，怎么是你？原来是我疯了，挺好。我没好没好，我每天每夜都疼，每天每夜都能想起虎哥跟张哥对我的教诲。张伟，你们认识？我老疯，我小弟。是是，我是张哥小弟，我情愿给张哥做做牛做马。大哥。你怎么给他跪下了？你是他小弟，那我是什么呀？你不知道我的债。既然我不对张总，我告诉你，今天我就把你打死在这儿，你受不了你就跪下。刘少，张哥，你看，你看，我把这个张哥跪下磕头认罪，要不然我打死你个废物！别打了，大哥，别打。要死人了！这些东西都是你自己准，跪不跪死人，你自己心里。这都是些什么折磨人的玩意儿啊！我也很好奇，不如你让让再开始试试。啊！别这样吧，你别这样做，我说错了，我真的说错了，求求你了。谁认错啊？迟了。爸爸，哎，来，来，好呗，大哥。大哥，别打我了，太他妈疼了！我操，哥，别打我了！我操你了，祖爷！这些东西
，原本是你要拥有我，但是后者其他人看好，现在又在你身上最合适。你这个乖乖受不了，这里的隔音就很好，你就算看不好了，也没有人来救你。阿芳，哎，这一床的蜡烛可都得用，这年头可不行浪费。放心，大哥，我保证下次再次见到蜡烛的时候。直接下掉！小心点！别！别玩了！别玩！别玩！别玩！你去哪儿？当然是去睡沙发了。你干嘛把我的枕头拿到？不许去！什么意思？你现在连沙发都不给睡？我我我都把你枕头拿过来了，你你还不明白我的意思？过来呀、啊！非要我把话说的这么直白吗？让我睡了这么久的沙发，我要是没点脾气，以后还不任你拿捏？你到底什么意思？你把话说清楚！我读书上，搞不懂你们这些女人的弯弯绕绕。过来呀，陪我一起睡！哎，我流氓！你还敢进来？你给我下去！确定吗？我下面可光着呢。算了，你给我安分好，不许碰到我。那睡一个被窝，怎么可能碰？林家不会妥协的。怎么了？周家想抢我们谈了一半的婚。这个项目创始人是一个海归女博士，丧偶，带着一个孩子，脾气特别的臭。如果周易阳是妥协了他的公司，那我们军好几。恐怕连半杯羹都喝不到。晚一只告诉我，富婆的酒会在私人庄园举办，没想到庄园这么大，也没个人带路，这让我去哪儿找啊？不好啦，大小姐落水啦！是参加一个项目聚会，但这实在太大了。你知道会客厅在哪？你给我指条路就行。在那儿。等一下，这个送给你，就当做是酬谢了。不需要。哎，拿着吧，我这几个钱，要不要谢你？林家是不行了吗？怎么派了个废物？周少，这是林家美好的。林婉仪心有的主，什么时候玩腻了，就会像垃圾一样丢弃的废品。几天不见，给你带了份礼物。我特地给你带的。不行啊！哦，是我忘了，你周一阳啊，就喜欢抢别人的东西，比如别人的老婆和别人的笑。
，莫非得意？林三姐的红影像，小爷我要命。林老爷子早已病危，林家早就大不如前了。趁你傻子最好别在这儿，我们周少早就已经得到了你所的放心。你要是也想从中分一杯羹，不妨提出点主意。比如说，跪下，跪下，喝三个响头，再叫三声爷爷。说大，还带着一群小娃娃过去听，就你这脑子，会真相？我不会，难道你会啊？你农民工读的书都跟一脸皮厚。林三姐是好人，我告诉你，一会儿他来，大家伙朝着一口流利的英文相互交流，就你一个人听不懂，多丢人啊！我要是你，早找个地洞钻进去算了，还想装逼？垃圾袋都给你装了，这么管家道、哦。我家夫人在入席之前，想看看各家的项目策划书，烦请各位将策划书交予在下。你别告诉我这个项目书是你自己写的，一个农民工，认识几个字？嗯，这可是军豪集团策划部策划了半年的新书，我命令你把它捡起来。你命令我？你凭什么敢命令？军豪集团那么多人不来，就派你来，你知道为什么吗？因为今天你就是来陪跑的，一个炮灰而已。林老爷。派一个农民工来，正好。毕竟，还有谁家的没交？没有的话，我就给夫人递过去了。还有林家的，被人被人踩了，你跟我说干什么？自己捡起来不就好了吗？难道要我帮你捡？爷爷可真大，这么大。郑管家虽然是绿色军，但是他的手。拉起你的筋，捡啊啊！跪下来捡啊！你看，等等，那是什么？等等，那是什么？这个头子，我看中了一个男人，还送了他一只银镯子作为定情信物。他现在呀，正中我的桃园的意。我想，大概率他会是他你未来的男主人。你要是在庄园看到他，再跟他分手。是。是的，你也同意吗？来，今天就我来这边。不是。林小鬼真没有人证。装死！把你的脏脚拿开！再不把你的脏脚拿开，当心我让人打断你的狗腿！废什么话，还不快捡起来，还给这位先生。没什么可惜，在我家夫人地盘上，还没有你说可惜的资格。拿好去，还有那个，捡。诸位，请在此稍等片刻。我家夫人看过项目书后，自会与心仪的合作方详谈。对，什么别得意？我觉得，他在背叛我，敢我周家抢林三姐，我没门！你奶奶的！我给我在周家的项目书塞了整整，这就是我觉得合作的。而你们军豪集团。薄薄几张纸，区区几个字，你敢跟我比啊？我头一次听见有人把贿赂说的这么清新脱俗。本少爷就是贿赂了，你能把我怎么样？有本事你也贿赂我！有钱跟本少爷比吗？别说是他了，就是在场所有家族都领了钱，你也比不上周少，林大手笔。其他人谁有资格跟你拼呀、啊？周少
，到时候项目启动了，别忘了分兄弟们一碗羹啊！我说，你说，八字没一撇的设计着急，准保没一些，不怕到时候全都翻了呀！我周家的船够大了，但就算再大，也不要碎。你做华东区总代理，你做西南区总代理，你负责海外渠道，<笑>你一本少爷把这废物收拾了，我分你一个百分点。这么少，那就别怪哥几个，心疼你就跪下，给周少磕几个头吧。<笑>我劝你们这些马屁精先冷静冷静，他们敢打老子，老子要点。我家夫人发话了，杨子，我家夫人发话了，你还这么强，我们林小姐是不是选择我周家的小？我家夫人的确是周家，你是周家，周家真牛，周小姐，我说的，今天晚上进宴，我们用不拿这个废物开刀，我已经想好了一百种整死他的玩法，保证你满意。大家冷静一下，我家夫人决定和你好起来。什么？冰糖，你没搞错，我送给丽丝姐见面礼，她没收到吗？你的那点小恩小费，我家夫人压根就没看在眼里。但金豪集团的项目，有一份第三方担保人的证件，这个担保人就是江南。也就是我家夫人想要金江贵。金豪集团居然成了荒山大佬，正在香港日后内地厂，在将来地图里头往山西。我刚才说的那些，呃，都是喝醉酒的胡话，你别往心去。您的叫完全人吧，我可以给你打下手。我总是很奇怪的。你这群没有眼力见的废物！我建立思想，你也上来！这些人出来！我当面跟你说，为什么不选我？但凡现在人说，我还敬你是个男人，而不是像狗一样在这里狂吠。废物！我绝对不可能认输！你以为你赢了吗？快上！这是我送给丽丝姐的第二件礼物。刚才是我草率了，丽丝姐可是富婆呀，她缺的是钱嘛？不，她缺的是爱，是我周一阳对她热烈的爱。你这是什么意思？今天我当着各位江南贵族的面，我要向丽丝求婚，希望各位给我见证一下。丽丝，我爱你。废物，你他妈敢跟我比吗？我从来不跟无耻的人比，谁更无耻？等一下，小爷我拿下郑心怡，第一个事就是让她端了军豪集团。想当皇后吗？先跟我这关。你就是丽丝姐的女儿吧？长得可真好看了。一向很招眼色，什么年代了，还这么大？其实我今天觉得你喜欢东西，你看了之后一定会喜欢的。来、啊，哎，你喜欢吗？怎么样？这上面写的都是金钻，这款钻石包里面配上千万。一些不说价值，这是全球限量款，有价无市，再有钱都可以买得到。不愧是周大嫂，哪个女孩能挡住这么大的诱惑呀、啊？老，这么大的原因你听不懂啊？来，我说，你愿当我的爸爸吗？我，顾叔，我现在就可以叫你一声爸爸吗？可重大条件，你知道站在你面前这个人是社会底层的垃圾，是在工地里扛大包的废物，他穷的连我这娃娃的一根头发都买不起，他根本就不配做你的爸爸。谁说我买不起娃娃？这小玩意，我有一仓库。<笑>哎，我说那个，哎，工地扛大包的，虽然刚刚我差点给你但现在你差点把我弄笑了。<笑>你能拿下丽萨姐的订单，确实牛。但也不至于吹这样的牛逼。这个芭比娃娃价值千万，全球限量，不是小商品市场里两元一个的垃圾货。你说你有一仓库，你骗小孩子呢？啊，农村人土包子就是不懂行情。来
，把我让你买完的票据给大家伙查查。花了本小爷一千二百万买的八点，你能比得起吗？这上面的收款方怎么是张伟？少他妈放屁！我看看，不可能，假的，这张伟是过得去了，不可能，假的，这全是你，这张伟过得去，不可能，那恐怕你的天真要塌下来。我之前刚好有条收款信息给你，现在放屁。海外收款账户一千两百万整。是他，真的是他，真是没想到，他居然藏得这么深。张哥你，你太牛了！张哥，带我一起发财吧，我也可以看到了。哇、啊，恭喜你！你的臭能力高，怎么可能有那么多钱？他们是在耍我，对不对？我勉励他，说他爸爸。你就算给我买两万天的娃娃，我也会喜欢的，因为我就喜欢看到你啊。正大上天。我劝你死了这点心，他这个人有真情，他不可能做你爸谁说不可能？果然是他，都生过孩子的女人了，身材还能这么好？一米八，身材好，高大又帅气，这个男人我要定了。哎，李小姐，你干嘛？你别被他外表给骗了。他又钱没钱，又文化没文化，连你一根毛都配不上。以后呢？现在怎么刚从海外回来？我没花钱够你，给你抓住，够。来人，把他那个电话一起留给你，留得越远越好。哎，李总，他这个农民工，专门骗骗富和的钱和感情。他之所以今天能在这里装逼，就是因为他上了军豪集团李婉仪的床。难怪农民工出身是公子，原来是个软饭的。见了男人的脸，我什么都不知道，凭什么乱说？你没有跟他们解释，能靠女人欢心呀、啊？本是之一。你们一个个都穷，别以为我不知道，一个个的。这是我在海外最大的金融公司，从现在起，还是你的。这是我在海外最大的金融公司，从现在起还是你的。Lisa， 你疯了！这可是你一半的价值。他还值得我也乐意，你管得着吗？有本事你也讨我欢心啊！江南谁不知道宇宙一样好色？安全。来人，我走。哎，哎，别别别别！别别哎、以后啊，别再让我听到你们叫的废了。这家金融公司我不要，我想拜托你另外一件事。说来听听。我知道你是一级博士，医术长，这良民额更是一票难求，所以我想拜托你帮我移植军豪集团的老董事长。林婉玉。真的吗？谢谢你。哎，我话还没说完，要不咱们你和我一起。问个条件，你和李伟。你要不要答应？黄九巷谈下来了吗？怎么一直都没有消息？大半夜还一个人在路上乱晃，发生什么事了？没事，就是喝了点酒，想出来走一走。好像也没喝多呀、啊。对了，有个好消息要告诉你，爷爷呢要在下个月为我们补办婚礼，爷爷有意要在婚礼上宣布你入赘。以后啊，你就不能再叫张伟了，得改叫林伟。我可怜的儿啊
你甘心吗？你愿意吗？妈不吐富贵，咱丈量不吐他那几个钱。愿意吗？说实话，我也不愿意，但我确实很喜欢外面。儿子，咱可不能在一棵树上吊死啊！难道就没有其他女人了吗？总是感性没事儿，妈不打量。再让我好好想想。怎么刚想起来他，他就躺下了？喂，静怡，你可别绑架他，我拿钱，你们让你爷收钱过去。阿伟，帮帮我，救救我女儿。我出去。咱们这个小东西，真的要来抢了？几千万，这个小宝贝啊，可是郑心怡。嗯、把眼睛放开，几个亿都不在话下。顺便，还能把这个那个渣渣一起收拾。行不行？对吧？今天有你我二人相思联手，那个对吗？你让这事给我当出头，就想出点事，你不累？哎，这废物还没来啊？先拿到时间，我跟你讲。哎，表哥呀，是你爷爷我来的。哎，表哥呀，是你爷爷我来了。厉害，全部，感情处理够了，事情命在成了吗？不是今天混到这个地方，还不是你逼的！爸，站住！你再往前走一步，我马上让那枪子整了。叔叔，快救我！叔叔，救我！叔叔，救我！叔叔，一定会救。我要感动了，听说你想当这个小东西的后爸。纳闷儿了，你说人家妈妈长得又漂亮又有钱，怎么看上你这个废物？早知道跪下求我呀！我可以考虑考虑，告诉你走桃花运的诀窍。再想跟我说一句废话，老子现在就废你！赶紧把那人谁拿出来，自己跪。这里面全是金条、啊，金条。果然啊，这小东西家里还真有钱啊！局长，我们发了吧？闭嘴！老子让你说完了吧？他们俩过来这，这一这么卖命，搞不好要把老底坐穿的。滚！你少他妈管！你敢管他们多少？我的事儿你少管。我只是关心一下，毕竟啊，这钱是我送你的，我也要看你钱花的值不值。这个东西，你什么意思？我明白点，这个小女孩跟我一点关系没有。你为了报复，还特意让我去她妈妈那边给你送。多给我心狠一点儿！<笑>你少他妈唬我！你来看看，这脏兮兮的脸蛋，你舍得吗？我咬了带那个孩子，不也变成你这？我现在见到小孩就行，我改变主意了。这个小孩我不救，你们啊，慢慢玩。局长，不能放他走啊！别叫我做事儿！你给我站住！我给你给我站住！你比我在工地扛的沙包还要轻。你比我工地扛的沙包还要轻，果然是一个贱。快让我上吧！啊！不能这么菜鸡，怎么还有勇气拦着我？你们干什么？给我干死！等等，送我这钱，我给你们两头。我把金条给你们俩，你们替我收拾。我不一个追究你们绑架，我还能在警察面前替你们记。你们拿钱，还不用理我。你看，这里没有你说话的份儿。队长，我们替他收拾。我可以给你金条归他，你们俩去。到时候谁也别想
，那天我怎么做？听你的。对，大哥，谁让我怎么做？给你发挥。有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，有，没看到，我走了，走！你表哥，你表哥早都抛下你跑了，要怪呀，只能怪你自己废，没本事，还学别人玩绑架。你快让我回来！我回来！叔叔，他会被打死吗？当然不会啊，警察叔叔啊，马上就会过。我呀，在中金条袋子里放了今天几个定位器，他们三个都会走。叔叔你好厉害呀！我刚才真的以为你不要脱裤了。当然不会了，叔叔啊，就算拼了老命，也要带可可回家。半夜，你怎么来？我听说你一个人去了，担心被误会，真没想到，真糟糕，一家人挤得我。洪总，我，半夜，你听我解释，半夜。哥哥乖，回屋等妈妈好不好？婉玉，我听说你们结婚都是因为林老爷子催的结，根本就没有感情基础。那既然如此，不如你干脆放弃他，跟我回家吧。我第一次见到你，就看中你这个人，都不是你独立有价值。婉玉，我说的可都是真心话。婉玉，我不能答应。为什么我比林婉仪有钱，还得更懂男人？我也不要你入赘，以后家里什么事都听你的，你就不能再考虑考虑吗？我考虑的只是你提出的救治林老爷子的条件。我恳求你，能不能救救婉仪的爷爷？没条件，不能。不能了。好吧，你能想想别的办法。这么好的男人，我怎么没早点遇到？妈妈，你就帮帮叔叔吧。就算叔叔不能救我爸爸，可可也会一直喜欢叔叔的。好，妈妈答应你，好不好？我回家。你还回来干嘛？半个小时前。郑信一个私人诊所给我打了电话，说他接受了爷爷的出诊申请。你老实告诉我，你是不是拿自己换的？你是不是不要我了？我我我没有，我是拒绝了他才回来的，还怕你快活只顾自己幸福，不管爷爷死活呢。你拒绝了他，为了我吗？当然了。对不起，阿伟，是我误会你了。就算郑信不肯出诊，我也会给爷爷找其他医生的。恭喜啦！恭喜！恭喜！哟，这真热闹！林家招婿，何喜？对，今天是我儿子结婚，对你们拿着白花进来，添什么晦气？真是太过分了！太太，别生气嘛，小爷我送的花，听他讲，是为了祭奠一个男人尊严和面子。嫂子，你太放肆了！啊，乡下来的老太太就是没什么文化，<笑>你是听不懂小爷的意思吗？啊
，瞧这啥呀？听说呀，你儿子今天要入林家，好像还要改姓林呢。说哪个男的说这样，简直就是奇耻大辱嘛！我觉得我要是你那老张家的祖宗啊，我都该从棺材里蹦出来了。<笑>来，为张伟的死默哀一分钟。啊！<笑>张伟，哇、哦、不，林伟，你是怕丢不起这个人，所以不想让别人看你吧？没什么可丢人，我敢宴请四方，就是为了把我的喜事分享给大家。但我不欢迎自讨没趣的景。你都快改姓林了，还嫌不够丢人呢？谁说他要改姓林了？你是哪知道？听说他改姓林了，还想逮只眼睛看他叫林伟了？整个江南都知道，这个农民工要入赘你们林家，跟你们林家姓。你周一阳也敢代表江南？江南的富豪今天都在场，他们都知道我女婿他叫张伟，他并没有改姓。老爷子的身体啊，已经好的差不多了，接下来注意调养，你只能活到九十九了。我先照顾身体。你不必谢我，不用做呀，就是我的腰呗。我有句话，不管你们爱不爱听，我都要做。这么好的男人，你们林家有什么好人？多是想让人抢掉，所以不是招兵高攀，而是你们林家用心得到他。我林家这次家训，来我林家是大事，我怎么会预知到让他改姓呢？张伟不会改姓。但我林婉从今天起要改姓张，我想随夫姓，我要做张家的儿媳。林婉英姐，妈，您愿意让我做您的儿媳？我愿意，我太愿意了。好孩子，快起来，这是妈的一点心意，别嫌弃。林家爷孙俩，怕是被这对农民工母子俩灌了什么迷魂汤了吧？瞧瞧这改口费给的，啊，绑的跟纸片一样，娘，别抢，别敢给他出来。你事儿，孩子，打开看看吧。家里面的有种神秘，还是一座海岛有种神秘。张家后世的改口红包虽然是一座岛，张家还是好的，是林家高攀。肯定是假的，张伟家里一穷二白，张伟的钱都是林家给的。林家给你钱是给你面子，你就这么着？你以前什么国能家，我还不知道吗？我认证，杨丽丽进来。来来来，我给大家介绍一下，他就是张伟这个窝囊废的前妻。他跟张伟过了好几年的苦逼日子，张伟有多垃圾，他就有话语权。嗯，我是张伟的前妻，他还帮我养了三年，别人什么？张伟，我要是你啊，我早找他个地方给我钻了。心里想。那是我这辈子犯过的最蠢的错误，我对不起阿伟，我肠子都要悔青了。如果有下辈子，我一定会跟阿伟好好过日子。他是个潜力股。你疯了吧？你怎么不想想我表弟徐凯啊？你在为张伟说话呢？徐凯那个废物已经逃去了，别以为他的保家就就是你这，日后也会被抓进去。还敢打我？
骨子里早就埋葬了那人渣一个，还想利用我们伤害安伟？我可以借用你婚礼的几分钟，撕了他的伪装吗？当然可以。倩倩，你可以进来了。欺负女同学，除了社会欺负女同事，仗势欺人，天不知耻，这些都是被你欺负的人留下的证据。你死一万次都不足以弥补你的罪过。谁都是你，今天我是来讨伐这废物，什么时候轮到你来讨伐我了？我管你，一个地层的渣渣，资格得到林满叶，有什么资格得到云瑶集团？我有没有资格，也轮不到你来说。可为总是江南有权有势的贵族，你们甘心让一个农民工上位？等他把君豪集团做大，哪有你们入身之地啊？被一群没文化、没素质的底层人骑在头上，你们愿意吗？封杀他，洪州家带头封杀他，只要我们联手。他们是做不到的，民工就该回到工地扛大包、搬板砖。他不应该身居高位啊！你们说对不对啊？有我看是哪个小厕老敢欺负我老弟啊？简直是色情指控！嗯、黄平大王，真好办！天哪，他们是哪？我老弟结婚，我做大哥的，怎么还要来啊？我们不仅要来，还要送。商贸公司一家，红酒酒庄一座，私人飞机两架，劳斯莱斯、幻影三台，欧式、中式别墅各一套。行了，别去了，反正这些礼物念到晚上也念不完。老弟啊。这些礼物你还满意吗？五哥，姐，你们俩能来，我就已经很开心了。这些礼物，我可不敢。有什么不敢的？咱们三个加一起合作赚钱，这两人不小于算什么？我就想问问在场的各位，你是谁瞧不起张伟的？对，谁敢欺负我兄弟，咱们就现场切磋切磋。我们两位大王，给他撑腰，张伟是不是江南的？天天他就呼风唤雨了。什么呢？两位大佬，三位大佬。张伟啊，才是真正的神好啊！啊，对，你说的对了。感谢大家支持，今天凡是来捧场，作为回礼，我一人送一台轿。大伟，这个是我已经报警了，老范是定。老子不会输的，你也别说瞎跑，老子。司马金刚何在啊？闹什么现在？去你小！你要是死，下去陪葬。到临头的人，还能嚣张起来？洪州家四大金刚，一个可以抵制。这里全是菜鸡，还有这么多的老弱病残，拿什么跟我斗啊？够了，行行，他们有丝毫胜算。对呀、啊，你知道这世上有一种坚不可摧的力量，来自哪里？来自你最瞧不起的人。没想到，王伟，兄弟，我们支持你。干他！各位，这里太闹了，我们的婚礼一路到户外草坪，五百辆轿跑已经备好，各位随我来。欢迎订阅阿里短剧社，每日更新最新短剧。